уже сегодня необходимо продумать, кто и какие работы начнет выполнять, когда вода освободит села. В первую очередь в Перво-Нерюктянинском наследии необходима электроэнергия. Без сообщения с селами сложно оперативно отрабатывать любые задачи. В эти дни часть полотна восстанавливается. 14 числа вода спала, и мы начали заниматься значит, отсыпкой, э, градированием. Выезжаем с главой администрации Николаем Николаевичем на берег и будем смотреть, как можно отсыпать хотя бы выезд с основной дороги на боковую лесную дорогу, чтобы поставлять большими машинами груза до второго нерегтя и до первого. В свое время увели стадо на возвышенность кладовая Алё. Вышли из Балькэ в районе Куранды. Двигаемся в сторону Эвакапунта. 240 голов отогнано на, на Эвакапунт. Также мы разместили 140 голов молодняка 24 -го года тоже на территории Алёкминского наследия. Все корма обеспечены полностью. У нас на территории первого Нерюкеинского наследия ферма функционировала, но 30 апреля мы заблаговременно сделали отгон скота в местность Кагнебаран. Это в Мальчигарском наследии. Всего там находится у нас 97 голов. Первоочередная задача наладить жизнеобеспечение пострадавших сел. Аварийно-восстановительные работы они не начнутся, пока все находится в воде. Даже когда вода уйдет, необходимо, нужно подождать, пока оно высохнет. А это опять то же время. Поэтому до периода, а также аварийные восстановительные работы тоже потребуется время. Соответственно, вот сейчас основная задача вот наладить вот жизнеобеспечение вот на этот длительный период. И этим вопросом мы и занимаемся совместно с правительством республики. Все эти вопросы обсудили на расширенном КЧС района, чтобы каждый руководитель мог грамотно координировать свои действия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.